Ciao e benvenuto sul mio canale. Cosa ci fanno un vecchio PC portatile con il suo alimentatore? Una tastiera e un mouse wireless, una scatola di cartone cinese e qualche altro pacchetto e un vecchio iMac 27 del 2011 sul mio tavolo? Un regalo per qualcuno? Dopo l'esperienza fatta con il mio vecchio iMac trasformato in monitor, se non l'hai visto link in alto a destra, mi sono reso conto di quanto sia possibile andare oltre e usare lo spazio interno per ricreare un vero e proprio computer. Inoltre, dopo aver visto quel video, una persona mi ha regalato il suo vecchio iMac non più funzionante. Capiamoci, questo Mac è davvero andato, non vi sto a rompere le scatole con il loghetto della mela che si pianta lì per ore e ore. Non c'è modo di recuperarlo, ci ho perso due pomeriggi, ho provato a recuperarlo, comprare la scheda madre nuova non ha senso e lo uso proprio con materiale di recupero, quindi faccio un due in uno. Questo è il vecchio portatile di mio padre, sostituito da uno nuovo pochi mesi fa. È un Asus che ha girato il mondo, ha vissuto parecchie avventure e superato mille avversità, tra cui anche prendere la pioggia di un ciclone subtropicale. Le porte sono tutte ossidate, il monitor ha subito degli urti e ha quindi delle macchie. La tastiera è andata, oltre ad aver perso un tasto, ogni volta che premi qualcosa scrive una macedonia di caratteri. Ma collegandone una esterna in fin dei conti funziona, quindi si accende, ha un processore decente, la RAM va bene, è un ottimo candidato a fare da donatore di hardware. Verifico prima di fare tutto il lavoro se riesce a trasmettere il segnale alla risoluzione giusta su un monitor da 27 pollici. Pulisco con lo spray per i contatti la porta HDMI. Sì, lo so, fa impressione spruzzare del liquido su componenti elettronici accesi, ma è lo scopo per cui è fatto questo spray ed effettivamente non fa alcun contatto. Lo collego quindi al mio iMagnitor per vedere se tutto funziona correttamente. Per fortuna tutto regge e il segnale è buono. Parto dunque con lo svuotamento del vecchio Mac. La procedura è praticamente identica a quella del video precedente, quindi cercherò di essere veloce. Le ventose che uso io sono dei vecchi supporti per telefono e per navigatore satellitare. Prima di procedere inoltre infilo un cuscino tra la base e il monitor in modo da bloccarlo in posizione per lavorare. Uso la combinazione di pinzette e cacciavite perché vicino ai magneti le viti tendono ad attaccarsi e con le pinzette le tengo strette. Levo il prezioso pannello. Per i dettagli su come scollegarlo correttamente, oltre al mio precedente video, ce ne sono tanti su YouTube che mostrano nel dettaglio, modello per modello, tutti i vari connettori. È così che anche io ho imparato a smontarli. Rimuovo tutto quello che non mi serve dall'interno, esattamente come ho fatto l'altra volta. Ora veniamo al pannello. Sul retro è specificato il modello esatto. L'unico modo per sapere quale scheda video, per la precisione controller video, bisogna comprare su Aliexpress, è necessario vedere questo codice qui riportato nel retro. La scheda controller che arriva nella sua scatola di cartone è formata da due parti. Può sembrare un'insalata di cavi, ma in realtà è molto semplice da collegare. Una parte si occupa del segnale video, un'altra parte della retroilluminazione, e la piccola schedina con i tasti serve per controllare l'OSD on screen display per regolare il monitor. Ogni connettore ha una forma diversa. Alcuni sono comunque già collegati. Quelli staccati possono andare solo da una parte e solo in un modo. I cavi originali del monitor sono ancora attaccati. Li ho lasciati apposta fino a questo momento proprio per avere un riferimento e verificare che siano uguali a quelli del controller cinese. Inoltre mi danno la certezza su come vadano collegati, se a faccia su o in giù. Queste sono connessioni abbastanza delicate, basta spingere male e si piega il connettore. Collego poi la scheda per l'energia della retroilluminazione, che si collega poi al cavo che esce dal monitor. Ecco qui appoggiate soltanto le schedine. Faccio una prima prova di accensione. Fate attenzione a tenere tutto isolato in quanto un contatto non voluto potrebbe non far partire il monitor. Parlo per esperienza. Prima di dichiarare la schedina cinese una fregatura, controllate che non faccia contatto da qualche parte. Ora verifichiamo se tutto funziona collegandolo al PC da smembrare. Bene! 
Tutto ok, possiamo procedere e visto che ci sono, configuro anche già la lingua e la luminosità del display usando il traduttore del telefono. La quarta cioè questa, ok, entri, a questo punto scendi di la prima, portoghese, spanish, russo, italiano. Qui si sta formando un gran casino, metto quindi un po' d'ordine. È giunto il momento di smembrare il pc. Prima cosa tolgo la batteria. Poi procedo togliendo tutte le viti sul pannello posteriore. Con l'aiuto di una tessera in plastica faccio scattare le piccole chiusure che tengono insieme la scocca sottostante. Scollego il cavetto degli altoparlanti e do un'occhiata all'interno. Ah ah, USB staccata, questa forse la posso mettere là. Questa piccola scheda, staccata dalla scheda madre sulla quale si alloggia una USB, si mostrerà molto utile, ma lo vedremo più avanti. Adesso è il momento di pulire questa ventola. Rimuovo prima lo sporco più importante con un pennello e l'aspirapolvere. Scollego quindi l'hard disk, in questo caso un SSD che installai personalmente diversi anni fa. Ora il mio intento è di liberare la scheda madre dallo chassis, quindi scollego tutti i connettori e le viti che vedo. Muovo delicatamente per individuare i punti ancora ancorati e rimuovo le viti restanti. Mouse. Via. Tastiera. Via. Questa dovrà entrare qui dentro, da qualche parte. Decido che dopo anni è meglio cambiare la pasta termica sulla CPU. Inoltre, staccandola, ne approfitto per pulirla approfonditamente. Quello che sto per fare scatenerà un uragano nei commenti. Ebbene sì, lavo sotto l'acqua corrente la ventola del dissipatore. Diranno come lavi la ventola sotto l'acqua? Voi non fatelo, o se lo fate non venitemi a scrivere che si è rotta. A me non è ancora mai successo, l'ho fatto decine di volte e tutte quante le ventole vanno ancora alla perfezione nonostante il trattamento apparentemente rischioso. Del resto i motori brushless contenuti nelle ventole possono tranquillamente andare sott'acqua, il tempo di esposizione all'umidità è veramente minimo e non ce la fa a corrodere il circuito stampato. Termino quindi la procedura con un getto d'aria calda, un banale foam per capelli, assicurandomi che tutto sia perfettamente asciutto prima di rimontarlo. Una bella pulita anche sulla CPU, la vecchia pasta termica non era messa così male ma ormai la cambiamo. Approfitto per dare una pulita anche alle prese. Quindi applico la pasta termica e ripeto, solo quando è perfettamente asciutto applico il dissipatore con la sua ventola lavata. Ricollego quindi il connettore che alimenta la ventola e passo all'SSD. Con l'aiuto della tesserina di plastica cerco di aprire l'involucro dell'SSD. Sono nell'ottica di risparmiare tutto lo spazio possibile perché non so ancora esattamente gli ingombri che dovrò affrontare all'interno del Mac. Più risparmio adesso, meno fatica farò a incastrare il tutto. Con un movimento armonioso e in modo molto delicato il case dell'SSD si apre con dolcezza. Per fortuna l'SSD non soffre delle vibrazioni. Eccolo, incredibilmente piccolo, se paragonato alla scatola che lo contiene, che ovviamente butterò via. Ecco come entra sulla scheda madre, che ora è praticamente pronta per essere reinstallata nel suo nuovo case. Ora ritorno sull'iMac per rimuovere le ultime parti, molti supporti di plastica che non mi servono più. Nonché una placca che contiene un pezzo del logo della mela, sul quale c'è l'antenna, direi quella del Bluetooth. Hm? Simpatico. Ecco che comincio a piazzare la scheda madre in corrispondenza ai buchi delle porte. Mi sembra il posto più sano. Inoltre la ventola verso l'alto mi piace di più. Comincio a piazzare anche i due alimentatori, sia del monitor sia del computer. L'alimentatore del computer ha un filo troppo lungo che quindi accorcerò. 
ma siccome le saldature non sono il mio forte non ve le faccio vedere, tanto l'importante è che funzioni. Preparo anche il cavo della corrente elettrica a 220 v con una veloce stagnatura dei terminali. Ora guardando il cavo HDMI, il più corto che ho a disposizione, decido di ripulire il più possibile lo spessore del connettore, sempre con l'ottica di risparmiare spazio. Questo è il click dell'accensione, un piccolo e semplicissimo interruttore che premuto fa contatto, esattamente come quello già montato sul Mac. Decido quindi di collegarli tra di loro in modo da usare quello esistente. Saldo dei piccoli fili ai piedini dell'interruttore della scheda madre, questi andranno poi collegati ai fili dell'interruttore del Mac. Qui la saldatura richiede molta attenzione, un tocco involontario su un componente SMD e potrei staccarlo facendo un gran casino. Con il tester verifico che la connessione funzioni. Ok, la saldatura è venuta bene, ma molto molto delicata e per evitare strappi faccio passare il filo in un foro preesistente. Con un pezzo di nastro lo fermo e questo mi fa da antistrappo. Ora mi occupo della piccola scheda con i tasti da inserire nella griglia normalmente usata per la RAM del Mac che ora non servirà più. Anche qui ti rimando al mio filmato precedente dove ti mostro nel dettaglio la posizione e l'incastro. Una volta tracciati i segni in corrispondenza dei tasti, allargo i fori, alcuni in corrispondenza dei piccoli fori esistenti, altri devono essere fatti tra un foro e l'altro. In questo caso mi aiuto con delle piccole tronchesine. L'alluminio della griglia è abbastanza morbido e si lavora facilmente. Con un po' di persuasione i buchi combaciano. Per fissare la scheda alla griglia basta usare un inserto filettante e delle viti corrispondenti che fermano il tutto. Ora passo alle ventole, infatti voglio riciclarne un paio di quelle già presenti. Sono buone, silenziose e gratis. E sì, ho lavato anche queste sotto l'acqua corrente. Taglio il connettore per capire quali fili vadano attaccati per farle girare. Normalmente sulle ventole da PC ci sono i colori che aiutano a capire come collegarle. In questo caso i fili sono tutti neri, quindi vado un po' a tentoni. I quattro fili in linea di massima, se non commetto errori, chi ne sa di più me lo scriva nei commenti, corrispondono al negativo, il positivo, un terzo in base al voltaggio stabilisce la velocità e il quarto è un segnale di ritorno che comunica il numero di giri attuale. Il quarto filo non mi interessa, mi basta collegare il primo al negativo e i due restanti a un voltaggio uguale o inferiore a 12 V. Se qualcuno di voi volesse replicare, mi spiace, ma deve fare lo stesso tentativo mio, perché non mi sono segnato quali sono i cavi. È anche difficile individuarli sulla scheda, le combinazioni non sono poi tantissime e con un po' di pazienza si trovano. Per far girare le ventole ad una velocità inferiore, basta abbassare il voltaggio. Uso uno step down, cioè un piccolo circuito stampato che mi regola il voltaggio in base ad un potenziometro, regolabile tramite la vitina in ottone sulla torretta blu. Trovo quindi un voltaggio che vada bene per entrambe le ventole. Quella grande girerà poco, quella più piccolina girerà un po' di più. Stabilite le prime posizioni, comincio a incollare e a collegare i vari pezzi, partendo dall'alimentatore, cioè il trasformatore in corrente continua 12V 5A che alimenta il pannello monitor. Per fissarlo uso un biadesivo e con un righello verifico gli ingombri. Installo quindi anche le due ventole che ritornano al loro posto originale, fissate con le viti che avevo messo da parte. Come l'altra volta uso i fili che fanno parte della presa di corrente originale. Collego fase, neutro e terra della corrente a 220 che poi andrà anche all'alimentatore per la scheda madre, il vecchio alimentatore del PC smembrato. Fisso il tutto con un bel biadesivo potente. Quello che sto creando è un computer relativamente delicato, andrà trattato con un po' di attenzione. La scheda madre va in sede e anche questa fissata in parte con il biadesivo in parte con del nastro telato. Ma prima di fissare la scheda madre, liberiamo qui sotto. Sì, mi stavo dimenticando di fissare la piccola scheda USB che si collega direttamente alla scheda madre, quella che stavamo guardando prima. Cerco di sfruttare lo spazio lasciato da tutti i fori delle vecchie prese. 
con il trapano e una punta da metallo vado a creare dei fori per allargare lo spazio tra una presa e l'altra. Con le tronchesine tiro via il pezzo rimanente e con la lima pulisco un po' di sbavature metalliche. Da dentro cerco la posizione corretta della schedina. Fisso quindi il tutto con la colla istantanea. Ok, stavolta non ho fatto grandi casini con la colla istantanea. Molto bene. Ecco che la schedina si fissa alla cassa dell'altoparlante di destra, che la tiene ben ancorata. Adesso posso finalmente fissare la scheda madre, che assicuro in diversi punti con del nastro telato. Inoltre faccio un tentativo che si rivelerà vincente. Collego i cavi esistenti dell'antenna Wi-Fi alla schedina del PC. I connettori sono gli stessi ed entrano perfettamente. Sono due e credo siano diversi, anche se sinceramente non so che differenza ci sia tra un cavo e l'altro. 50 e 50 e ci prendo. Continuo fissando il cavo flat che collega la schedina USB alla scheda madre e con un po' di nastro fisso insieme sia il cavo che l'SSD che abbiamo montato prima. Ora faccio di nuovo un po' di ordine e prendo le misure per incollare la scheda controller del video al retro del pannello del monitor. Incollo la scheda che dà l'alimentazione e comincio ad applicare il biadesivo alla scheda del controller stesso L'audio Quando mi rendo conto che non ho saldato i cavetti per l'audio Ottimo! L'aspetto positivo è che testo la tenuta del biadesivo Buono! Tiene bene! Perfetto! Saldati i fili! Anche questo passaggio lo potete vedere nel video precedente Ora prendo i 12 volt dell'alimentatore per collegare le ventole con in mezzo lo step down regolato al voltaggio che mi dà la velocità voluta per le ventole. Anche lui trova alloggiamento in un posto tranquillo. Con del nastro fisso anche un po' di cavi sparsi. È arrivato il momento di unire in matrimonio le due parti, il retro con il fronte. Manca ancora il collegamento dell'audio, ma sono impaziente di verificare se tutto funziona. Non l'ho ancora riacceso da quando l'ho staccato dal suo case originale. E se dovessero esserci problemi insormontabili, sarebbe inutile procedere, quindi devo verificare adesso. Procedo collegando tutto e attaccando dei piccoli pezzetti di nastro, cercando di ottimizzare il percorso dei cavi. Appoggio il pannello, collego la spina dell'alimentazione, premo il tasto di accensione e... Niente, non parte. E il tasto di accensione? Mi sono dimenticato di un collegamento importante. C'è la corrente? Nei miei anni di esperienza, con la tecnologia, mi sono ricordato del fatto che un computer, se non vede una tastiera, non parte. Proviamo a ricollegargli la sua vecchia tastiera, sì, quella rotta che ha preso l'acqua del ciclone. Appoggiata in maniera assolutamente provvisoria e finalmente il computer riparte. Si accende e io tiro un sospiro di sollievo. Ok, ora la tastiera provvisoria funziona e anche il mouse ma bisogna finire e l'unica cosa che resta da fare è collegare anche l'audio. Per questo progetto ho comprato dei crossover a parte, nuovi di zecca e sicuramente sovradimensionati per l'utilizzo. Il collegamento non è niente di complicato, positivo, negativo, destra, sinistra, alti e bassi. Esattamente come il video precedente, quindi andiamo rapidi. Questo è il risultato finale prima dell'unione e della chiusura del pannello. Da qui non si capisce molto, lo so. Ecco perché ho disegnato uno schema. Attenzione, è uno schema per capire, a livello tecnico mancano delle informazioni e comunque è basato su quello che ho realizzato io. Cambiando computer di partenza probabilmente ci sarebbero delle differenze. Chiudiamo il tutto e vediamo se ci sta. Con delicatezza controllo il passaggio dei cavi e faccio in modo che resti tutto libero e che non ci siano contatti. Chiudo il pannello e rimetto un paio di viti. Sì, solo un paio perché ho tolto i supporti delle altre. Come ho detto prima sarà un computer che richiederà un po' di delicatezza una veloce ripulita al pannello pieno di ditate e riposiziono il vetro di chiusura che necessita di una pulita anche lui. Mentre lo pulisco esternamente metto su anche un po' di musica. Sì, è quella che senti in questo momento, un discreto volume e una discreta qualità. Questo computer è un regalo per mio padre. 
Il suo compleanno è stato poco fa e gli ho promesso un regalo a sorpresa di qui a breve. Di solito lui non guarda i miei video se non sono io a segnalarli, ma se questo dovesse accadere... Tanti auguri papà! Siamo giunti al finale dove ammiriamo il risultato. Cominciamo con l'accensione con il tasto originale. Accensione in... ...18 secondi. Tutt'oggi un buon risultato. Regge la riproduzione di un video senza problemi fino a 2,5K. Il 4K sì, ma con qualche scatto. Nessun problema per tutti gli usi quotidiani. Primo tra tutti, il solitario tanto amato da mio padre. Ottimo per la riproduzione della sua musica preferita, poi controllo della posta elettronica, qualche documento di testo, qualche pdf, eccetera, 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 eccetera. L'inserimento di una chiavetta USB o altri dispositivi è possibile. Inoltre, dalla fessura del CD-ROM si intravedono le lucette della scheda che indicano l'attività del PC. Ah, quasi dimenticavo! Per non avere le ventole costantemente in funzione, qualora le temperature rimanessero costanti, ho inserito nel foro che serviva per la presa Ethernet un interruttore che mi consente di accendere e spegnere le ventole all'esigenza. Note finali. Purtroppo non tutto è perfetto. Il jack audio, per qualche motivo, non funziona. Forse, in realtà, qualche casino con la colla l'ho fatto. Ma ormai tutto l'audio viaggia su Bluetooth, quindi mi interessa poco. Inoltre non ho potuto recuperare il microfono e non avendo neanche il jack dell'audio a questo punto non ho neanche perso tempo a rimontare la webcam, ma l'ho messa da parte, magari un giorno con calma lo faccio. Fin qui è stata dura, ma ce l'hai fatta, vuol dire che questo video ti è piaciuto. Fammelo sapere con un like, i commenti sono sempre graditi anche per farmi notare errori e migliorare. Trovi in descrizione alcuni link affiliati, se ti serve qualcosa vai a vedere anche solo per curiosità. A te non costa nulla, ma potrebbe essere un piccolo riconoscimento per questo lavoro. È ora di spegnerlo, di andarglielo a consegnare e sarà contento? Se la sorpresa riuscirà, cercherò di riprendere la sua reazione. Per non perdertela, iscriviti.